ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు నయన మనోహరం గోవిందరాజస్వామి వసంతోత్సవం బంగారు తిరుచుపై ఉభయ నాంచారుల సమేత స్వామివారి దర్శనం గజవాహన సేవలో సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి దేవి విహారం తిరుచానూరు క్షేత్రంలో నేత్ర పర్వంగా అమ్మవారి నక్షత్రోత్సవం అనంతపురం జిల్లా గణాంక సౌధలో నిలవైన పురాతన ఆలయం శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తిగా అనుగ్రహిస్తున్న పరమేశ్వరుడు ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోనే శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ఆదివారం వసంతోత్సవం వైభవంగా జరిగింది వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో అలసి సొలసిన స్వామివారికి వసంతోత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా పట్టు వస్త్రాలు సకల ఆభరణాలు పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత గోవిందరాజస్వామివారిని ఆలయంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ముఖమండపంలో బంగారు తిరుచుపై కొలు తీర్చారు అక్కడ అర్చకులు సంప్రదాయబద్దంగా స్వామి అమ్మవార్లకు గంధాన్ని సమర్పించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధులు ఊరేగించారు భక్తులపై వసంతాలను సంప్రోక్షణ చేశారు తిరుచానూరు క్షేత్రంలో సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి గజవాహన సేవ జరిగింది అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢను పురస్కరించుకుని గజవాహన సేవను నిర్వహించారు అమ్మవారిని సకల ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించి గజవాహనంపై కొలు తీర్చారు బాజా భజంత్రీలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ చల్లని తల్లి గజవాహనంపై ఆలయ మాడవీధులు ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవంతో నారాయణవనం పులకించింది చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా అలరారుతున్న శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం జరిగింది ఆలయ ఆవణలో అందంగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై సకలాభరణ భూషితులను చేసిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుణ్ణి కొలు తీర్చిన అర్చకులు యజ్ఞపవిత ధారణ కంకణ ధారణ మాంగల్య ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరి కళ్యాణోత్సవం నయన మనోహరంగా జరిగింది భక్తులు గోవిందరామ స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి పరవసులయ్యారు మంత్రాలయం శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర మఠంలో తాత్పర్య చంద్రిక మంగళ మహోత్సవ కార్యక్రమం ఆదివారంతో ఘనంగా ముగిసింది వేద వ్యాసుల వారు రచించిన బ్రహ్మసూత్రములకు శ్రీమద్వాచార్యుల వారు శ్రీ బ్రహ్మసూత్రం భాష్యం పేరుతో వ్యాఖ్యానంను రాయగా దానిని శ్రీ జయతీర్థులు తత్వ ప్రకాశికగా వెలుగులోకి తీసుకురాగా వ్యాసరాయుల వారు పునః వ్యాఖ్యానం చేసి తాత్పర్య చంద్రిక అనే ఉత్కృష్ట గ్రంథ రూపంలో స్థిరపరిచారు అత్యంత కఠినమైన ఈ వేదాంత గ్రంథాన్ని ప్రస్తుత మంత్రాలయ పీఠాధిపతి శ్రీ సుబుదేంద్ర తీర్థులు ఇరవై మంది శిష్య బృందానికి మూడేళ్ల పాటు బోధించారు ఈ బృహత్ కార్యసిద్ధి సఫలీకృతమైన శుభ తరుణాన్ని పురస్కరించుకుని రెండు రోజుల పాటు శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర సన్నిధానంలో మంగళ మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో పీఠాధిపతులు శ్రీ సుబుదేంద్ర తీర్థులతో పాటు వివిధ మఠాధిపతులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఆలయంలో శనివారం ఊంజల సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయంలో మే ముప్పై ఒకటిన ప్రారంభమైన వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూడవ రోజున శ్రీ పేరుందేవి తాయారు సమేత శ్రీ వరదరాజస్వామి వారిని సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితులను చేసిన అర్చకులు ఊయిలలో కొలువు తీర్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊంజల సేవ నిర్వహించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి తన్మయులయ్యారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలోని శ్రీ సంతాన వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ముందుగా అందంగా అలంకరించిన కళ్యాణ వేదికపై రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వారిని కళ్యాణ వేదికపై ఆసీనులను చేసి పట్టు వస్త్రాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు అనంతరం కలశ స్థాపన విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్య వాచనం కంకణ ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ తదితర క్రతువులను అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా జరిపి స్వామివారి కళ్యాణాన్ని ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు
తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల పట్టణంలోని అతి పురాతన కోటి నవదుర్గ ఆలయంలో అమ్మవారికి సామూహిక కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు అర్చకుల సూచనల మేరకు భక్తులు అమ్మవారి ప్రతిమకు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని భక్తులు అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు గురు సాక్షాత్ మహేశ్వర అని వేదోక్తి అంటే మానవాళికి జ్ఞానబోధ చేసే గురువులను అపర శంకరులుగా భావించాలని మన సనాతన సంప్రదాయం సూచిస్తోంది మరి సాక్షాత్తు ఆ మహాదేవుడే గురువు రూపంలో అనుగ్రహించే అరుదైన రూపం శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి స్వామివారు ఆ స్వామి నిలవైన పుణ్యధామాలు భక్తుల జ్ఞాన ప్రబోధిత దివ్యాలయాలుగా వెలుగొందుతున్నాయి అటువంటి వాటిలో ఒకటి అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయ సముద్ర మండలం గణాంక సౌధలోని శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామివారి ఆలయం ఎంతో పురాతన శైవ క్షేత్రంగా వినుతికెక్కిన ఈ ఆలయ విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి సద్గురు ప్రత్యగీశ్వరాయ నమ అని జగద్గురువు ఆదిశంకరాచార్యులు ముముక్షువులకు జ్ఞానోపదేశం చేసిన ఈశ్వరుడి జ్ఞాన రూపం దక్షిణామూర్తి స్వామివారిని స్థుతించారు దక్షిణ అనగా జ్ఞానము మూర్తి అనగా శరీరము అని అర్థం జ్ఞానమునే శరీరంగా కలిగి దక్షిణ దిక్కుగా దర్శనమిచ్చే ఈశ్వరీయ రూపమే దక్షిణామూర్తి స్వరూపం ఆ స్వామి శుభనామస్మరణి అనంతకోటి పుణ్యదాయకం మరి దక్షిణామూర్తి దర్శన భాగ్యం లభించడమంటే అది ఇంకెంతటి అపురూప అవకాశమో కదా అందుకే సనాతన సంప్రదాయాలకు ఆలవాలమైన మన దేవాలయాలలో విశేషించి శైవ క్షేత్రాలలో దక్షిణామూర్తి స్వామివారి దర్శన భాగ్యం ప్రతి ఒక్కరికీ లభించేలా ఆలయాల నిర్మాణం జరిగిందని చెప్పవచ్చు శివుడి జ్ఞాన స్వరూపం గురు దక్షిణామూర్తి స్వామివారిని మేధా సమేతంగా ఆరాధన చేస్తే సకల విద్యాప్రాప్తి కలుగుతుందని ఐతిహ్యం అలా ప్రత్యేకంగా మనకు శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామివారి దర్శనం చేసుకునే భాగ్యం అనంతపురం జిల్లా గణాంక సౌధ గ్రామంలో లభిస్తుంది పదిహేనవ శతాబ్దం నాటి ఈ అరుదైన ఆలయాన్ని విజయనగర రాజుల కాలంలో నిర్మించినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం ఒకప్పుడు దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంగా ఉన్న గణాంక సౌధకు హిమాలయాల నుంచి ఓ సిద్ధయోగి వచ్చాడు ఆయన త్రిమూర్తి స్వరూపంగా భాసిల్లుతున్న మర్రి వృక్ష ఛాయలో కఠోర ధ్యాన ముద్రలో కాలం గడుపుతూ ఉండేవాడు ఈ విషయాన్ని గమనించిన కొందరు స్థానికులు తమ రోజువారీ దైనందిన కార్యక్రమంలో భాగంగా కొంత సమయం ఆ మహాయోగిని సేవించేవారు తర్వాత కొంతకాలానికి ఆ యోగి ఎవరికీ చెప్పకుండా ఓ సొరంగ మార్గం ద్వారా గుహలోకి ప్రవేశించి ఎంతసేపటికి బయటకు రాలేదు దాంతో కొందరు స్థానికులు ధైర్యం చేసి ఆ సొరంగ మార్గంలోకి ప్రవేశించారు వారు ఎంత దూరం ప్రయాణించినా సొరంగ మార్గం అవతల వైపు వారికి కనిపించలేదు అలాగే ఆ యోగి జాడలు కూడా వారికి లభించలేదు దాంతో వారంతా ఆ యోగి ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు జ్ఞాన రూపమైన మహాదేవుడి దక్షిణామూర్తి స్వరూపమే అని భావించి ఆ సొరంగ మార్గంలో ప్రతిరోజూ దీపారాధనలు చేసేవారు ఈ అద్భుతమైన స్థల ప్రాశస్యాన్ని తెలుసుకున్న బుక్కరాయ సముద్రం పాలకులు బుక్కరాయలు ఇక్కడ శ్రీ మేధా సమేత దక్షిణామూర్తి స్వామివారి ఆలయాన్ని నిర్మించి నిత్య పూజలు జరిపించినట్లు ఐతిహ్యం గణాంక సౌధ శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామివారి ఆలయం ప్రశాంత వాతావరణంలో విశాలమైన రాతి స్తంభాలతో ఆకర్షణీయంగా నిర్మితమై ఉంది ముఖమండపం అర్ధమండపం అనే రెండు భాగాలుగా వెలసెల్లుతున్న ఆలయ ప్రాంగణంలో గర్భాలయంలో శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామివారు మేధా సమేతంగా కొలువుదీరి పూజలందుకుంటున్నారు గర్భగుడికి ఎదురుగా నందీశ్వరుడు పక్కనే వినాయక స్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తూ ఉంటారు ఆరు బయట శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఉపాలయం భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తూ ఉంటుంది ఆలయ ప్రాంగణంలోని వేప రావి మర్రి వృక్షాల చెంత నాగశిలలకు ప్రత్యేక ఆరాధనలు జరుగుతూ ఉంటాయి రాతి స్తంభాలపై విజయనగర రాజుల శిల్పకళా చాతుర్యం ప్రస్ఫుటంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది ఎంతో అరుదుగా దర్శనమిచ్చే దక్షిణామూర్తి ఆలయాలలో అతి పురాతనమైన సేవక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న 
అనంతపురం జిల్లా గణాంక సోధ శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి ఆలయ సందర్శన భాగ్యం మనందరికీ లభించాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం బొబ్బిలి వీణ సంగీత వాద్యాలలో విశిష్ట స్థానాన్ని పొందినది వీణ వీణల తయారీకే ఒక గ్రామం అంకితమైందంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానది విశిష్ట భౌగోళిక గుర్తింపుతో ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందిన బొబ్బిలి వీణల తయారీపై ప్రత్యేక కథనం బొబ్బిలి వీణ మీ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ఈ నెల నాలుగవ తేదీ రాత్రి పది గంటలకు వీక్షించండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్లోని తిరునిలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండువగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తులను సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలు తీర్చారు యజ్ఞోపవిత ధారణ కంకణ ధారణ తదితర క్రతువులను వేదోక్తంగా నిర్వహించాక మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీనివాసుని కళ్యాణాన్ని కన్నుల పండువగా నిర్వహించారు అలాగే సికింద్రాబాద్ మారేడ్పల్లిలోని శ్రీ సర్వేశ్వర ఆలయంలో పుష్పార్చన జరిగింది నిత్య పూజలు నిర్వహించాక అర్చకులు స్వామివారికి వేడుకగా పుష్పార్చన జరిపి హారతులిచ్చారు నెల్లూరు జిల్లా సుళ్లూరుపేట భక్తజన సందరంగా మారింది శక్తి స్వరూపిణి శ్రీ చెంగాళమ్మ పరమేశ్వరి అమ్మవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలతో పరిసరాలు దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించాయి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన సుళ్ళు ఉత్సవం మహిషాసురుని సంహారం ఉత్సవాలు భక్తుల్లో భక్తి భావాన్ని కలిగించాయి ముందుగా ఆలయ చైర్మన్ దంపతులు వడిబాలను ఊరేగింపుగా ఆలయానికి తీసుకువచ్చారు అక్కడ సుడిమానుకు వడిబాలను కట్టి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతరం మహిషాసుర సంహారోత్సవం జరిగింది చెంగాళమ్మ పరమేశ్వరి దేవిని సర్వశోభితంగా అలంకరించి పల్లకిపై కొలు తీర్చారు అమ్మవారి తరపున ఆలయ చైర్మన్ కత్తిపట్టి ఎనిమిది రూపాల్లో వచ్చిన మహిషాసురుడనే రాక్షసుణ్ణి భక్తుల జయ జయ ధ్వానాల నడుమ సంహరించే ఘట్టం ఉత్సాహంగా సాగింది దీంతో చెంగాళమ్మ ఆలయ పరిసరాలు భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చాయి అమ్మవారిని స్మరిస్తూ భక్తులు పునీతులయ్యారు కడపలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణ మండపంలో దశ కోటి కృష్ణ మంత్ర జప మహాయాగం ఘనంగా ముగిసింది లోక కళ్యాణార్థం రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఈ యాగంలో చివరి రోజున ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని కొలువ తీర్చారు సహస్రనామాలను పారాయణం చేస్తూ వర్ణమయ పుష్పాలతో స్వామి అమ్మవార్లను అర్చించారు హోమగుండానికి పూజలు చేసి హోమాలు జరిపి వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా పూర్ణాహుతి సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ముక్కామల గ్రామంలో జాతర సందర్భంగా తీర్థం జరిగింది తీర్థంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే సకల సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయని ఈ ప్రాంత వాసుల ప్రగాఢ నమ్మకం ఇందులో భాగంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు అమ్మవారికి పసుపు కుంకుములు గాజులు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని వివిధ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి అధిక జ్యేష్ఠమాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి నిర్వహించిన విశేష సేవల్లో భక్తులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాలు మీకోసం కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో కొలువైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో పల్లకి ఉత్సవం జరిగింది అధిక జ్యేష్ఠ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి బృహత్ మూర్తికి అభిషేక ఆరాధనలు నిర్వహించి నివేదనలు అర్పించారు ఆ తరువాత ఉత్సవమూర్తిని పల్లకీపై కొలువుదీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లు ప్రాకారోత్సవం జరిపారు భక్తులు పవనసుతుని సేవించి తన్మయత్వం చెందారు అలాగే నంద్యాలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి మూలమూర్తికి విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించాక శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించారు ముచ్చటైన పల్లకీపై కొలువుదీర్చి అంతరాలయ ప్రదక్షిణ చేసి హారతులిచ్చారు అదేవిధంగా నంద్యాలలో నిలవైన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో సంకష్టహర చతుర్థి సందర్భంగా వ్రతాలు జరిగాయి గణనాథునికి విశేష అలంకారాలు ఆరాధనలు పూర్తయిన తరువాత 
భక్తులు స్వామివారి ముందు బారులు తీరి అర్చకుల సూచనల మేరకు వ్రతాలను జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయం భక్తులతో సందడిగా కనువిందు చేసింది నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీవారి ప్రాకారోత్సవం ఘనంగా జరిగింది మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి పల్లకిపై కులువు తీర్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ ప్రాకారోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారిని సేవించారు వరంగల్లోని చారిత్రక శ్రీ భద్రకాళి దేవాలయంలో కుంకుమార్చన జరిగింది అమ్మవారి దర్శనార్థం భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు పట్టు వస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలు పూలమాలలతో దివ్యంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు అర్చకులు శ్రీచక్రానికి కుంకుమ పూజలు జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మలగన్న అమ్మను దర్శించి ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించి చల్లని తల్లికి నివేదించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబ్ నగర్ సమీపంలో అటవీ ప్రాంతంలో కొలువైన పార్వతీపురం మైసమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ప్రాతఃకాలమే అమ్మవారికి విశేష ఆరాధనలు జరిపి ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక గద్వాల్ జిల్లా మల్దకల్లో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారు ప్రత్యేక అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక అర్చకులు సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు నిజామాబాద్ లోని గణేష్ మందిరంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది సంకష్టహర చతుర్థి వేడుకల్లో భాగంగా స్వామివారికి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో వినాయక స్వామివారికి మనోహరంగా అభిషేకం చేశారు అందంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చన చేశారు ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మండలం మొరుము గ్రామంలో శ్రీ చెన్నరాయ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత చెన్నరాయ స్వామి ఉత్సవమూర్తులను వధూవరులుగా అలంకరించి పురవీధిలో ఊరేగింపుగా కళ్యాణ వేదిక వద్దకు తీసుకువచ్చి వేంచేపు చేశారు యజ్ఞపవిత ధారణ కంకణ ధారణ మాంగల్య పూజలను నిర్వహించి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను నిర్వహించారు అశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తన్మయులయ్యారు చిత్తూరు సమీపంలోని మురకంబట్టులో నిలవైన శ్రీ విద్యాగణపతి స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక దివ్యకాంతులను ప్రసరించింది పార్వతీ నందనుడైన శ్రీ వినాయక స్వామివారికి సంకష్టహర చతుర్థి వేడుకల్లో భాగంగా అభిషేకం చేశారు ఫలరసాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో సహస్రనామాలను పారాయణం చేస్తూ స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు అనంతరం వర్ణమయ పూలమాలలతో బొజ్జగణపయ్యను సుందరంగా అలంకరించారు ముగ్ధ మనోహరంగా దర్శనమిస్తున్న ఏకదంతుణ్ణి కనులారాగాంచి భక్తులు పరవశులయ్యారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా హిందూపురం మండలం పరిగి గ్రామంలోని శ్రీ వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో సంకష్టహర చతుర్థి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి చతుర్థి నాడు స్వామివారిని దర్శించుకున్న పూజించిన శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి అభిషేక అర్చనల అనంతరం సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ గరిక పూజలు చేశారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు విజయవాడలో గ్రామదేవత గంగమ్మ తల్లికి భక్తులు మొక్కులు తీర్చుకున్నారు గంగమ్మ ఆలయంలో జరుగుతున్న మాసోత్సవాల్లో భాగంగా భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు అమ్మవారి బృహన్మూర్తిని దర్శించుకున్నారు ఆలయ ఆవరణలో పొంగళ్లు వండి శక్తి స్వరూపిణికి నివేదించారు వేపాకుల మధ్యన చల్లగా అనుగ్రహిస్తున్న గంగమ్మ తల్లిని సేవించి భక్తులు పరవశులయ్యారు చిన్నారులకు తెలుగు భాష ప్రాముఖ్యతను ప్రాధాన్యాన్ని తెలియచెప్పడంతో పాటు మహాకవుల గురించి మన సంస్కృతిపై అవగాహన కల్పించడానికి తిరుపతిలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు చిన్నారుల్లో ఏకాగ్రత పెరగడానికి ఎంతో తోడ్పడి ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపు మూడు వందల మంది చిన్నారులు ఒకే వేదికపై ఒకేసారిగా వంద వేమన పద్యాలను అలవోకగా పఠించారు గిన్నీస్ జీనియస్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో నమోదు కోసం నిర్వహించిన ఈ పోటీలో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు అలాగే శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని రెండు అధ్యాయాల పఠనం పది అధ్యాయాలు పద్దెనిమిది అధ్యాయాల పఠనం జరిగింది తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాది నిరాజనం వేదికపై ఆదివారం నామ సంకేతనం కార్యక్రమం జరిగింది 
कोयंबूर को चंदन मेट्टपलायम एस वासुदेवन बृंदम आलपन नाम संकर्तन भक्त भक्ति भाव कल आध्यात्मिक विशेषा इंतो सी मध्यान गंट को प्रसार आध्यात्मिक विशेषा मल्ली कल ओम नमो वेंकटेशय